वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी नोट या आप यूट्यूब चैनल तुम स्वागत है मित्रान आज का वीडियो टॉपिक है महाराष्ट्र भूगोल जॉग्रॉफी ऑफ महाराष्ट्र बगा हा वीडियो मधे अपन मेगा भर्ती तलाटी ग्राम सेवक व चालू आना जे मेगा भर्ती कि जेड बी भर्ती परिश जे पेपर है तेज रिनेटेड फास्ट अस रिवाइज अस महाराष्ट्र भूगोलाबल अपन का महती घून आलो है क्या हि महती खूब महत्वपूर्ण है चला तो आप वीडियोला सुरू करू मित्रों महाराष्ट्र की प्राकृतिक रचना व हवाबल महती पाऊ तो महाराष्ट्र के प्रा प्राकृतिक दृष्टिया तीन प्रमुख विभाग है बगा महाराष्ट्र के प्राकृतिक दृष्टि कित विभाग है तो तीन है कोकण किनारट्टी पश्चिम घाट आ महाराष्ट्र पठार नर सह्याद्री पर्वता प्रस्तभंग होन किनारट्टी ही तैयार प्रस्तभंग मजे मधला भाग खसने ये मनत प्रस्तरभंग तो ये कोकण भागा की खसले है तेन कोकण किनारट्टी की लंबी उत्तर दक्षिण कि सात से वीस किलोमीटर व ती रुंदी है चालीस से ऐसी किलोमीटर कोकण किनारट्टी की ला उत्तर दक्षिण लंबी कितनी सात से वीस किलोमीटर आ रुंदी कितनी चालीस से ऐसी किलोमीटर पूरे पहा मित्रान तर बगा महाराष्ट्र उत्तरेक दमनगंगा नदीपास व दक्षिणेक तेरेखोल नदी या खाड़ीपर्यंत हा प्रदेश का मानला जो तो कोकण किनारट्टी का प्रदेश कि कोकण किनारट्टीत मोड़ो तर कोकणा सकल प्रदेशा उंची हि पश्चिमेक पूर्वेक जती है मजे कोकणा जी सकल प्रदेश की उंची बगा ती उची इकड़े वाढ़ जे पूर्वेकून पश्चिमेक पूर्वेक वाढ़ जती तो नर बहाराष्ट्र सह्याद्री पर्वता की लंबी कि चारशे चालीस किलोमीटर पुनः एकदा वर चाहिए का कोकना सकल प्रदेश की उंची कुछ है पश्चिमेक पूर्वेकून वाढ़ जती है मजे पूर्वेकून पश्चिमेक वाढ़ जे तुम सर्वान महती थी तेजन सह्याद्री पर्वता पश्चिम घाट अंसुद्धा मटल जक्चुअली जो पश्चिमेक सर्व कोकण किनारट्टी तेन जे बगा केरलपर्यंत हा संपूर्ण भाग का मानला जो पश्चिम घाट मन मानला जो नर पहा उत्तरेस तापी नदीपास दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत सह्याद्री पर्वत कि सह्याद्री पसरले है हा सह्याद्री पर्वता की उंची कितनी है बाराशे तो तेराशे मीटरपर्यंत है महाराष्ट्र का नव्वद टक्के भाग भूभाग दक्षिण पठरा ने व्यापला है भाग क्वेश्चन बनू शको महाराष्ट्र का कितने टक्के भाग दक्कन पाटा ने बन व्यापले है तो नव्वे टक्के भाग तेन क्वेश्चन दुसरा बनू शको महाराष्ट्र नव्वे टक्के भाग आकाशा व्यापला है तो कशा दक्कन या पठारा ने व्यापला है पूरा पहा मित्रों महाराष्ट्र के हवान उष्णकटिबंधीय मौसमी प्रकार के है बगा महाराष्ट्र के हवान कस है उष्णकटिबंधीय मौसमी प्रकार के है महाराष्ट्र पठारी भागा के हवान कस है विषम व कोरडे है बगा मा विचार क्वेश्चन बनू शको कि महाराष्ट्र जे हवान कश है तो कस है ये उष्णकटिबंधीय मौसमी प्रकार के महाराष्ट्र जो पठारे जो नव्वे टक्के भाग व्यापला है तो तथी हवान कस है विषम व कोरडे ये दिन टेवा कोकणपट्टी के हवान कस है दमट व सम प्रकार के है कोकणपट्टी के हवान कस है दमट व सम प्रकार के कारण समुद्र अरबी समुद्र जवर है तेजनतर बगा अरबी समुद्र नैत्य मौसमी व्यापसन का महाराष्ट्र पाउस पड़तो महाराष्ट्र को प्रकते सॉरी को व्यापसन पाउस पड़तो तो ये अरबी समुद्र को नैत्य वारे ये बगा नैत्य वारेल मौसमी वारे सुधा घाते हैं कारण के विशिष्ट मौसम आयाम का मौसमी वारे मानते हैं यत महाराष्ट्र में जवरज ऐसी ऐंशी टक्केपर्यंत पाउस पड़तो तेजनतर है सर सह्याद्री पर्वता पश्चिम उतरा प्रतिरोध प्रकार उस पड़तो जे बगा पश्चिम घाट है हा उच आयाम होता तथी जे ढगे थे ना तो डोंग जे सह्याद्री बगा जे अपन कोकना चाहे उंच वटा है बगा तो तेन आदला है तेज का होता तिथ प्रतिरोध निर्माण होता व तिथे पाउस पड़तो मन अस मान लो पश्चिम उतरा वो प्रकार पाउस पड़ता हा प्रतिरोध प्रकार पाउस पड़तो तेन सह्याद्री पर्वता पूर्वेक पठारस का मानता तो महाराष्ट्र मानता नर पठार कि दख्खन पठार सुधा अस मानल जता कि मटल जुड़े पहा मित्रों शंभू महादेव डोंगरंगा मुझे का होता भीमा कृष्णा नद्या खोरी वेगरी जा बगा 
क्वेश्चन बनू शको भीमा उकृष्ण नदी खोरी को डोंगरा कि डोंगर रंगा मुझे वेगे जा तो को शंभू महादेव ध्यानात शंभू महादेव या डोंगर रंगा मुझे भीमा उकृष्णा नदी की खोरी वेगली जार गोदावरी भीमा नद खोरी को डोंगर रंगा मु डोंगर रंगा मु वेगली जाती को हरिचंद्र बालाघाट लक्षा ठेवा हरिचंद्र बालाघाट या डोंगरा मु गोदावरी भीमा नदी की खोरी वेगली जा व भीमा उकृष्णा नद की खोरी ही कशा मु वेगली जा तो शंभू महादेव डोंगर रंगा मु तेजनतर बगा गोदावरी व तापी या नद की खोरी कशा मु वेगली जा सात माला व अजिंठा जे औरंगाबाद मे बगा दोन ये मुझे गोदावरी तापी तापी ऐक्चुअली नीक जलगाव अमरावती हाँ भाग इतन जो पट्टा है वारा तो तिथे पसर ले जी गोदावरी नदी है ये नाशिक औरंगाबाद इधन नगर का थोड़ा भाग यठिका इधन डायरेक्ट खाली नांदेड़पर्यत महाराष्ट्र पसर ले महाराष्ट्र के परिश्रमुख इतर वैशिष्ट्य व जिले नए टोपनावे बगा खूब महत्व है टोपनाव अपने महत पाजे भारता के प्रवेश द्वारे मुंबईला मंटल जता भारता की आर्थिक राजधानी मुंबईला मान ली जी तर महाराष्ट्र घनदाट लोकवस्ती जि मुंबईला मुंबई शहराला मंटल जता महाराष्ट्र तांदा कोठारे रायगढ़ रायगढ़ इधे है कि रायगढ़ मानल जता ध्यान ठेवा घनदाट लोकवस्ती जि मुंबई शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई है भारता के प्रवेशदार मुंबई ये महत्व से भारता के प्रवेशदार सुधा मुंबईला मानल जता महाराष्ट्री मिठगार जि है रायगढ़ मानला जो मुंबई का परसबाग नशिक नाशिकला मंटल जता महाराष्ट्री देशभक्त व समाजसेवक जि रत्नागिरी बरेच जन बगा गोखले वगैरह जे होते ते कुछ होते ये रत्नागिरी जिहत होते नर ब महाराष्ट्र गवलीवाड़ा मनु नशिकला कि नशिक की ओख है द्रांक्षा जि नशिक की ओख है आदिवासी कि बार महाराष्ट्र नोट प्रेस कूड़ा है तो नशिकला है द्रांक्ष सुकुड़े जि नशिकला मानल जता नर आदिवासी जि है नंदुरबार मानल जता महाराष्ट्र कापसा की शेती जलगावला ये महाराष्ट्री कापसा जि है यवतमाला मानल जो सत्र जि नागपुर है महाराष्ट्री कापसा की बाजारपेट ही मोटी अमरावती है लक्षा ठेवा महाराष्ट्री कापसा की बाजारपेट कूड़े अमरावती है अन तुम्हारा तो क्वेश्चन बनू शको कि कापसाच रिसर्च सेंटर कूड़े संशोधन केन्द्र है कूड़े नागपुर है ये लक्षा ठेला पाए कन्फ्यूजन हो ना महाराष्ट्री कापसा की बाजारपेट ही अमरावती है व महाराष्ट्री कापसा की नहीं कंदा सॉरी कंदाच कूड़े है तो ये नागपुर है कापूस नहीं थे तो महाराष्ट्री जो कंदा है बजारपेट कि जर संशोधन केन्द्र है तो नागपुर ये है ये लक्षा ठेवा फ्त कॉन्फ्यूजन ना कौन देन जंगला जि गड़चुरी मान ला नर महाराष्ट्र के बागा जलगाव ये साखर कारखान्या जि अहमदनगर ये महाराष्ट्र के ज्वारी के कोठार सोलापुर जिले में मटल जता महाराष्ट्री गुड़ा जि कोलहापुर है और कुस्तीगार जि कोलहापुर कि कोलहापुर की ओर सरना महती है कुस्ती शिक्षने अपनी कल्चे पोर कड़े जल्लापुर जेन पूरा पहा लेना जि औरंगाबादला मानला जो महाराष्ट्री बावन दरवाजे के शहर है औरंगाबादला मानल जता लक्ष महाराष्ट्र के बावन दरवाजे शहर को औरंगाबाद महाराष्ट्री जुनिया मराठी कवित जि हा बीड है महाराष्ट्री भवानी मात जि उस्मानाबाद या जिहेला कि जिले की ओख है तेज नर पहा महाराष्ट्री संस्कृत कवि जि हा नांदेड़ है देवी रुक्मिनी व दयमंती जि अमरावती है नर पहा महाराष्ट्री खनिज संपत्ति व संबंधित जिले तो बगा दगड़ी को सावरते सावरनेर कामठी उमरेड यवतमा गुग्गूस बल्लारपुर ये सगा जास्त गुग्गूस ये सर्वे जास्त सापरला बल्लारपुर सर्वे जास्त दगड़ी को ये लक्षा ठेवा आ सग पुरवेल है बॉक्साइड कूड़ा कोलहापुर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या क्वेश्चन आयोग ने विचार है बॉक्साइड कूड़ा सापरता कोलहापुर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग कच्चे लोकन कूड़े है तो रेड्डी सिंधुदुर्ग ये कच्चे रेड जपान पठित बगा अपन लोकन ये रेड्डी या बंदर पठित नर मैग्नीस कूड़े सापड़ता सावनेर तुमसर व सावंतवाड़ी जे सावंतवाड़ी कूड़े सिंधुदुर्ग मे ये सापड़ता तांबे बगा चंद्रपुर नागपुर ये सापड़ता चुनखड़ी यवतमा ये सापड़ डोलोमाइट रत्नागिरी व यवतमा ये सापड़ लक्षा ठेवा तेन क्रोमाइट भंडारा गोंदि सिंधुदुर्ग ये सापड़ कायनाइट देहूगाव जो भंडारा इतने तिथे देहूनाई बर का कायनाइट देहूगाव ये सापड़ शिसे वजस्त नागपुर ये सापड़ देशा खनिज उत्पन्न महाराष्ट्र वाटा कि तीन पॉइंट नौ टक्के जवज बारह पॉइंट तेतीस क्षेत्र खनिजुक्त महाराष्ट्र है 
त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक वीज केंद्र बघा औष्णिक केंद्र व ठिकाण दिलं आहे आणि पुढे जिल्हा दिला आहे पारसकोडे अकोल्यामध्ये एक लहरे कोडे नाशिक येते कोराडी खापरकेडा हे नागपूर जिल्ह्यात आहेत चोलाट ठाण्यामध्ये बल्लारपूर चंद्रपूर या ठिकाणी औष्णिक केंद्र आहे पैरळी वैजनाथ जी बीड येथे औष्णिक केंद्र आहे औष्णिक केंद्र म्हणजे तेथे दगडी कोळसा किंवा कोळसावर काय केलं जातं वीज वीज निर्माण केली जाते फेकरी बघा जी भुजावळ येते ती जळगाव या शहरात किंवा जिल्ह्यात आहे तुर्बे म्हणजे याला ट्रॉबे सुद्धा म्हटलं जातं मुंबई येथे बिराव जल जलविद्युत केंद्र रायगड येथे कोयना जलविद्युत केंद्र सातारा येथे दोपावे रत्नागिरी येथे जैतापर अणुविद्युत केंद्र रत्नागिरी येथे आहे पुढं पहा मित्रांनो त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रमुख लघु उद्योग दिले आणि पुढे शहर दिले हिमू शालिक हिमरू शालिकडे औरंगाबाद येथे पितांबरी व पैठण्या या येवली नाशिक इथे अंबेडकरांनी काय घेतली होती हिंदू म्हणून मी मारणार नाही शप्पत सुद्धा येवले या ठिकाणी घेतली होती व पितांबरी व पैठण्या इथं कुठे आहेत येवले या शहरात नाशिक जिल्ह्यामध्ये येतं तिथे आहे चादरी सोलापूरची चादर ज्याला बघा जी आय टॅग भेटला आहे तर ही सोलापूरची चादर तिथे प्रसिद्ध आहे लाकडाची खेळणी जी सावंतवाडी याला सुद्धा जी आय टॅग आहे लक्षात ठेवा जी आय ग्रॉ जॉब सॉरी जॉग्राफिकल इंडिकेशन म्हणून जो जी आय टॅग आत्ताच कोणाला भेटलं आहे तर कोल्हापूरची चप्पल आहे बघा त्याला काय भेटलं आहे जी आय टॅग नुकताच दोन हजार एकोणीसला भेटला आहे त्याच्यानंतर बघा सुती व रेश्मी कापड जे नागपूर औरंगाबाद सॉरी नागपूर औरंग अहमदनगर येते सुती व रेश्मी कापड जे नागपूर व अहमदनगर येते हातमाग साड्या व लुगडी हे उच्चल करंजे येथे आहेत त्याच्यानंतर पहा विडी काम इकडे सिन्नर नाशिक येथे व अहमदनगर सोलापूर येथे चालतं काचेचे वस्तू तळेगाव तळेगाव डाबडे बघा काचेचे तिथं काय आहे काचेची कंपनी ओगलेवाडी या शहरात आहे नंतर रेश्मी कापड सावळी व नाग बीड चंद्रपूर व एकोडी या ठिकाणी आहे रेश्मी कापड कुठे आहे सावळी नागबीड व एकोडी येथे आहे त्याच्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील प्रमुख संशोधन संस्था त्यामध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिम्नो मॅग्नेटिझम हे कुठे आहे मुंबई येथे बाबा ऑटॉमिक रिसर्च सेंटर कुठे आहे मुंबईला आहे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई येथे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज हे मुंबई येथे कॉन्टन टेक्नॉलॉजी रिसर्च लॅबोरेटरी कुठे आहे मुंबईला आहे नॅशनल केमिकल सॉरी नॅशनल झालं नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी हे पुणे येते नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीला सुद्धा काय म्हणतात एन सी एल म्हटलं जातं नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी पुणे येते माहीत पण भारतात एकच आहे नंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायरॉलॉजी हे पुणे येते वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट वाल्मी सुद्धा म्हटलं जातं वाल्मी बघा तुम्हाला माहीत असन सॉरी ही वाल्मी वाल्मी स्पेलिंग बघा डब्ल्यू ए एल एम आय वाल्मी म्हटलं जातं याला वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ औ इकडे औरंगाबादला आहे भारतात इतिहास संशोधन मंडळ कुठे पुणे येते भांडारकर प्राच्यू विद्या संशोधन मंदिर कुठे आहे पुणे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च हे नागपूर आहे बघा मग अशी मी सांगितलं होतं कॉटन कन्फ्युजन कांदा बिंदा कुठे आहे नागपूरला आहे कॉटन रिसर्च सेंटर सांगितलं ते लक्षात आणि ते पहिलं कुठं होतं तर हे अमरावती जिल्ह्यात होतं जनायटॉक बाजारपेठ कापसाची कुठे ते अमरावतीला आहे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था मेरी हे नाशिक येथे ऑटोमिक एनर्जी कमिशन मुख्यालय कुठे आहे मुंबईला आहे खारजमीन संशोधन केंद्र पनवेलला आहे महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठ व स्थापना पहा यामध्ये विद्यापीठ स्थापना मुंबई विद्यापीठाची स्थापना कुठे अठराशे सत्तावन्न मुंबई येथे झाली जे अठराशे सत्तावन्न बघा मुंबई कोलकत्ता हे जे आहेत ते विद्यापीठ अठराशे सत्तावन्न साली पुणे विद्यापीठ एकोणीसशे एकोणपन्नासला पुणे येथे राष्ट्रसंत तुकडाजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नंतर विद्य एकोणीसशे पंचवीसला स्थापन झाली कर्मयोगी संत गाडगेबा अमरावती विद्यापीठ याची स्थापना कधी झाली तर ही एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली झाली भारतरत्न डॉक्टर आंबे बाबासाहेब आंबेडकर औरंगाबाद युनिव्हर्सिटी एक एकोणीसशे अठ्ठावन्नला स्थापना झाली त्याच्यानंतर शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर एकोणीसशे त्रेसष्ट यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीला नाशिक येते महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला नाशिक येते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान लोणेरे रायगड विद्यापीठ एकोणीसशे एकोणनव्वदला उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ एकोणीसशे एकोणनव्वद जळगाव येथे कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक नागपूर आहे बघा एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव स्थापना आहे बघा कालिकत संस्कृत विद्यापीठ हे तुम्हाला माहीत पाहिजे महाराष्ट्र पक्षी विज्ञान विद्यापीठ हे नागपूर येथे आहे हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषी संशोधन संस्था बघा मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र कुठे आहे पाडेगावला आहे गवत संशोधन केंद्र पालघरला आहे नारळ संशोधन केंद्र भाटी आहे 
रत्नागिरी येथे सुपारी संशोधन केंद्र श्रीवर्धन रायगड येथे आहे त्याच्यानंतर काजू संशोधन केंद्र वेंगुर्ला येथे आहे केळी संशोधन केंद्र यावल या ठिकाणी हळद संशोधन केंद्र डिग्रज सांगली जिल्ह्यात आहे बघा तिथे आहे राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र हिरज केगाव सोलापूर येथे आहे राष्ट्रीय कांदा लसूण संशोधन केंद्र राजगुरू पुणे येथे बघा कन्फ्युजन होत आहे कांदा आणि कापसामध्ये तर कापूस बघा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कापूस असल्यामुळे काय होतं कापूस कुठं हे नागपूर येथे ठेवलं आहे संशोधन केंद्र आणि त्याचं जे बाजारपेठ आहे ती अमरावती येते राष्ट्रीय कांदा लसूण केंद्र केंद्र कुठं आहे हे महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात कांदा हे मोठं पीक घेतलं जातं कारण काळी जमीन महाराष्ट्रात बरंच प्रमाणात आहे त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं पीक कोणतं आहे कांदा आहे आणि त्याचं संशोधन केंद्र हे राजगुरुनगर येते पुणे येते मी चुकून तुम्हाला म्हणलो की हे नागपूर येते तर नागपूर येते काय फक्त कापसाचं केंद्र आहे कन्फ्युजन होतं लक्षात ठेवा कापूस म्हणलं तर नागपूर कांदा म्हणलं तर राजगुरुनगर पुणे त्याच्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील थोर मराठी साहित्यिक व त्यांचे टोपण नावे कृष्णाजी केस दामले यांना केशसूत म्हणून ओळखलं जातं गोविंद विनायक करंदीकर यांना विंदा करंदीकर म्हटलं जातं त्र्यंबक बापूजी डोंबरे यांना बालकवी म्हटलं जातं प्रल्हाद केशव आत्रे यांना केशव कुमार म्हटलं जातं राम गणेश गडकरी यांना गोविंदाग्रज म्हटलं जातं विष्णू वामन शिरवाडकर यांना कुसुमाग्रज म्हटलं जातं त्याच्यानंतर आहे निवृत्ती रामजी पाटील यांना पी सावळाराम म्हटलं जातं माधव त्र्यंबक पटवर्धन यांना माधव जुलियन म्हटलं जातं चिंतामन त्र्यंबक खानवलकर यांना आरती प्रभू म्हटलं जातं त्यांचं टोपण नाव येते आत्माराव रावजी देशपांडे यांना अनिल म्हटलं जातं त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक स्थळे व ठिकाण त्याची दिलेली आहेत लातूर येथे कोण कधी आहे हजरत सुरत शाह वलीचा दर्गा आहे नांदेड येथे शीख धर्मगुरु गोविंद सिंगाची समाधी आहे कल्याण येथे हाजी मंगल बाबाची कबर आहे शिर्डी येथे श्री साई बाबांची समाधी आहे पंढरपूर येथे श्री विठ्ठलाचे मंदिर आहे सेंट मेरी चर्च बांद्रा मुंब येथे मुंबई शहरात येथे त्याच्यानंतर आहे महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लंगी पहा त्र्यंबकेश्वर नाशिक जिल्हा गुरुशंशर वेरूळ जिल्हा औरंगाबाद वेरूळ जिल्ह्यात आहे बघा भीमाशंकर पुण्यामध्ये परळी वैजनाथ जिल्हा बीडमध्ये म्हटलं जातं औरंगा नागानाथ हिंगोलीमध्ये आहे बघा त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील अष्टविनायक गणपतीच नाव स्थळ व जिल्हा मोरेगावचा गणपती पुण्यामध्ये आहे पाच गणपती बघा त्यामध्ये मोरेगाव गिरजात्मक महागणपती विघ्नहर आणि चिंतामणी हे काय आहेत पाच गणपती पुण्यामध्ये आहेत आणि त्याच्यानंतर वरद विनायक महाड आणि सिद्धिविनायक अहमदनगर येथे आहे पुढं पहा महाराष्ट्रातील नदी काठ्यावरील शहर आहे व तीर्थक्षेत्र आहे बघा पंढरपूर भीमा नदी काठी आहे नेवास आहे संगमनेर आहे प्रवारा नदी काठी आहेत नांदेड नाशिक पैठण गंगाठे गोदावरी नदी काठी आहेत मुळा मोठा पुण्या मुळा मोठा कोणतं शहर वसले पुणे भुसावळवर तापी नदी जि नाशिक जिल्ह्यात आहे बघा भुसावळ तर तेथे आहे हिंगोली कायदू येथे श कायदू नदीवर हिंगोली शहर वसलं आहे एकमेव नदी हिंगोली शहर धुळे बघा हे पांजरा नदी वे दिवाळा नदी इंद्रायणी नदी वगैरे नंतर पंचगाम पंचगंगा या कोल्हापूर येथे या नदीवर बसले बघा त्याच्यानंतर आहे वाई मिरज कराड या कृष्णा नदीच्या काठी बसले जेजुरी सासोड या करा नदीच्या काठी बसले चिपळूण या वैशिष्ट्य नदीच्या काठी आहे श्रीक्षेत्र रुणमोचन पूर्णा नदीच्या काठी आहे महाराष्ट्रीय नद्यांची संगम स्थाने बघा कृष्णा कोयना येथे कराड ये कराड या ठिकाणी काय कृष्णा नदीचा संगम आहे नरसोबाची वाडी येथे कृष्णा व पंचगंगा नदीचा संगम आहे मुळा मोठा या नदी संगम पुणे जिल्ह्यात आहे त्याच्यानंतर चंद्रपूर येथे वैनगंगा वर्धा नदीचा संगम आहे वर्धा वैनगंगा शिवनी या ठिकाणी संगम होतो त्याच्यानंतर आहे बघा तापी पूर्ण आहे चांगदेव या जळगाव जिल्ह्यात आहे तिथे आहे त्याच्यानंतर प्रमुख घाट बघा कसारा घाट याला थळघाट म्हणतात मुंबई नाशिकवर आहे माळशेज घाट हे ठाणे व अहमदनगर जिल्ह्यात येथे येते दिवे घाट पुणे ते बारामती येते माळशेज घाट ॲक्च्युली पुणे येते ध्यान ठेवा शिरूर तालुक्यामध्ये म्हणलं जुन्नर तालुक्यामध्ये म्हणलं जातं कुंभारली घाट हा कराड ते चिपळूण हे चुकून आदन अहमदनगर माळशेज घाट हा ठाणे ते अहमदनगर या मार्गावर आहे आणि ते पुण्यात जिल्ह्यात मोडला जातो दिवे घाट हा पुणे ते बारामती या रस्त्यावर आहे कुंभारली घाट हा कराड ते चिपळूण रस्त्यावर आहे फोंडा घाट हा कोल्हापूर ते पणजी रस्त्यावर आहे त्याच्यानंतर बघा खंबाटकी घाट हा पुणे ते सातारा या मार्गावर आहे पसरणी घाट हा वाई ते माळ महाबळेश्वर या मार्गावर आहे आंबा घाट हा कोल्हापूर ते रत्नागिरी या 
मार्गावर आहे चंदनापुरी घाट नाशिक ते पुणे या मार्गावर आहे मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे संपला आप तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा आणि येणाऱ्या आता हे पार्ट वन होता फास्ट रिव्हिजनचा महाराष्ट्राचं भूगोल आणि आपल्या याच्या पूर्ण असा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे बघा महाराष्ट्राचं पूर्ण भूगोल म्हणून तो खूप महत्त्वपूर्ण आहे तू तुम्ही पहा आणि तुम्हाला फास्ट रिव्हिजनसाठी हा किंवा हा व्हिडिओ नक्कीच पहा थँक्यू मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्याबद्दल धन्यवाद